வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து கல்யாண் குமார் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம நீட் யூஜி ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்கில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கேட்டுக்கக்கூடிய டவுட்ஸையும் கிளாரிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ நேரடியாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஆல் இண்டியா நீட் யூஜி கவுன்சிலிங் வந்து ஜனவரி பத்தொம்பதாம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுக்கு அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எம்சிசி டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎன் இதில் வந்து நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் மொத்தமே ஆன்லைனில் நடக்கிறது இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான டேட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸை நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஜனவரி செவன்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த இன்ஸ்டியூட்ஸ் அதாவது ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்கில் கலந்துக்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூட்ஸ் எல்லாமே சீட் மேட்ரிக்ஸை வெரிஃபை பண்ணி அப்லோட் பண்ணுவாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் செகண்ட் ப்ரொசீஜர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேட் அண்ட் பேமெண்ட் ப்ராசஸ் இது எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஜனவரி நைன்டீன்த்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டுவெல் பிஎம்ஓட முடியுது சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது போக பேமெண்ட் ஃபெசிலிட்டி அதாவது பேமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி வந்து அந்த டுவெல் பிஎம்க்கு அடுத்து ஒரு மூணு மணி நேரம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது ஜனவரி இருபத்தி நாலு மூணு மணி அதாவது த்ரீ பிஎம் வரைக்கும் வந்து இந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஜனவரி இருபதாம் தேதியில் வந்து ஆரம்பித்து ஜனவரி இருபத்தி நாலு லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பிஎம் வரைக்கும் இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கோட டைம் இருக்குது அதே சாய்ஸ் லாக்கிங் பண்ணுறதுக்கு ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் பிஎம்லேருந்து லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பிஎம் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து இந்த சாய்ஸ் லாக்கிங்குரிய டைம் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் சப்போஸ் பண்ணலாம் கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சாய்ஸ் லாக்கிங் ஆயிரும் ஸோ கவனமாக பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் கேண்டிடேட்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் வந்து ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நடக்குது அதுக்கப்புறம் ப்ராசிங்ஸ் ஆஃப் சீட் அலாட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து ஜனவரி டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் நடக்கும் ரவுண்ட் ஒன்னோட சீட் அலாட்மெண்ட் ரிசல்ட் வந்து ஃபைனலாக ஜனவரி டுவெண்ட்டி நைன்த் வந்து நமக்கு தெரிய வரும் அதே ரவுண்ட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் சீட் மேட்ரிக்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் வந்து பிப்ரவரி செவன் அண்ட் எயிட் நடக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் பேமெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து பிப்ரவரி நைனில் ஸ்டார்ட் ஆகி பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் டுவெல் பிஎம் வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கும் சரிங்களா அண்ட் தென் பேமெண்ட் ஃபெசிலிட்டி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் மாதிரியே தான் அந்த பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் டுவெல் பிஎம்க்கு அப்புறமும் ஒரு மூணு மணி நேரம் தொடர்ந்து இருக்கும் அதாவது பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் த்ரீ பிஎம் வரைக்கும் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி அவைலபிளாக இருக்கும் இதில் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிப்ரவரி டென்னிலேருந்து ஆரம்பித்து பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் வரைக்கும் அதாவது லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சாரி லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பிஎம் வரைக்கும் இருக்கும் அகைன் சொல்கிறேன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கோட டைம் பிப்ரவரி டென்னிலேருந்து ஆரம்பித்து பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பிஎம் வரைக்கும் இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி பிப்ரவரி ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டீனும் பிப்ரவரி சிக்ஸ்டீனும் நடக்குது அண்ட் தென் ப்ராசிங் ஆஃப் சீட் அலாட்மெண்ட் வந்து பிப்ரவரி செவன்டீன்லேருந்து பிப்ரவரி எயிட்டீன் வரைக்கும் நடக்கும் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மொத்தமாக ரவுண்ட் டூவோட அலாட்மெண்ட் ரிசல்ட் வந்து பிப்ரவரி நைன்டீன்த் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிய வரும் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நம்ம சொல்லணும்னு வச்சது இது மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கேட்டுக்கக்கூடிய டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஆம் ஐ எலிஜிபிள் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த சப்சிக்வெண்ட் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் கவுன்சிலிங் இஃப் ஐ ஹாவ் ஜாயிண்ட் அந்த சீட் அலாட்டட் டு மீ இன் ரவுண்ட் ஒன் ஆஃப் நீட் கவுன்சிலிங் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதாவது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரவுண்ட் ஒனில் சீட் அலாட் ஆகி அதில் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன்னா ரவுண்ட் டூவில் வந்து ஜ கலந்துக்கலாமா அதாவது சப்சிக்வெண்ட் அடுத்தடுத்து இருக்கக்கூடிய ரவுண்ட்ஸில் நான் கலந்துக்குமா கலந்துக்கலாமான்னு கேட்குறாங்க எஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் கலந்துக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தோஸ் கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹாவ் பீன் அலாட்டட் டு ஏ காலேஜ் இன் த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் வில் ஹாவ் டு ஜாயின் டு கம்ப்ளீட் த அட்மிஷன் ஃபார்மாலிட்டிஸ் ஃபாலோயிங் விச் தே கேன் சூஸ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த சப்சிக்வெண்ட் ரவுண்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க ரவுண்ட் ஒன்றில் அலாட்டாக இருக்கக்கூடிய காலேஜில் நீங்கள் அட்மிஷன் ப்ராசஸ்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய சப்சிக்வெண்ட் ரவுண்ட்ஸில் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக கலந்துக்கலாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதிலே செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சப்போஸ் ரவு
ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் கலந்துக்கிற ஸ்டூடெண்ட் சீட் கிடைக்காமல் வெயிட் லிஸ்டாக இருந்தாலும் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடைச்சி அட்மிஷன் ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து சீட் அப்கிரேஷன் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வேறு சீட் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக செகண்ட் கவுன்சிலிங்க்கு வரலாம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெக்கார்ட் ஃபார் ரவுண்ட் டூ ஆஃப் கவுன்சிலிங் ஆஃப் நீட் இஃப் ஐ ஹாவ் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் ஃபார் ரவுண்ட் ஒன் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரவுண்ட் ஒன்னுக்கு ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் செகண்ட் ரவுண்டில் கலந்துக்கணும்னா அதுக்கு தனியாக ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவைப்படுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நோ ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் நாட் ரெக்கார்ட் டு ரீ ரிஜிஸ்டர் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டாவது ரவுண்டுக்குன்னு சொல்லி தனியாக அவங்க என்ன பண்ண வேண்டியதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியதில் அவங்களுடைய ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ரவுண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய லாகின் கிரெஜிஸ்ட்ரியிலே செகண்ட் ரவுண்டுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய மாணவர்கள் கேட்டிருக்காங்க சப்போஸ் பாஸ்வேர்டு வந்து நான் மறந்துட்டேன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இன் ஆர்ட் டு ரீட்ரைவ் த பாஸ்வேர்ட் கேண்டிடேட்ஸ் வில் ஹாவ் டு ரீ என்டர் த டீட்டெயில்ஸ் ஃபில்டு இன் பை தம் அட் டைம் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சரிங்களா ஸோ ஒன்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி பாஸ்வேர்டை நீங்கள் எடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் மறந்து போனாலோ அல்லது வேறு ஏதாவது ரீசன் காரணமாக கேப்ஸுக்கு பதிலாக ஸ்மால் லெட்டர் எதை போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆனாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா திருப்பி ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் உங்களுடைய டீடெயில்ஸ் ஃபுல்லாக ஃபில்லப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டி கொஷின் கேட்கும் அந்த செக்யூரிட்டி கொஷின்ஸ் நம்ம கொடுக்குறது அம்மாவோட பேர் என்ன உங்களுக்கு பிடிச்ச பெட் நேம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி செக்யூரிட்டி கொஷின் அது கேட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு வந்து ரீ அதாவது புது பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணுறதுக்கு அது வந்து ப்ரொவிஷன் கொடுக்கும் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பாஸ்வேர்டை வச்சு நீங்கள் ஃபர்தராக இருக்கக்கூடிய லாகின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேஃப் அதாவது அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஸ்பெல்லிங்கும் அவங்களுடைய ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பெல்லிங்கும் மே வேறு வேறு வேறையாக இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி மாணவர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கவுன்சிலிங்கில் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுடைய ஒரிஜினல் நேம் கூறிய அஃபிடவிட் ப்ரூஃப் வந்து ஒரு ஐடென்டி ப்ரூஃபாக நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலாம் அதன் மூலமாக நீங்கள் கவுன்சிலிங்கை அட்டன் பண்ணலாம் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் வாட் ஆர் த டாக்குமெண்ட்ஸ் டு பி ஃபர்னிஷ் அட் த அலாட்டட் காலேஜ் அட் டைம் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் ஸோ எனக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய காலேஜில் நான் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் கொண்டு போகணும்னு கேட்டிருக்காங்க நல்லா பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அட்மிட் கார்டு டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்ளிகபிளாக இருந்துச்சுன்னா அதே மாதிரி ரிசர்வேஷன் சர்டிஃபிகேட் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அப்ளிகபிளாக இருந்துச்சுன்னா கொண்டு போங்க நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ரிசல்ட் அண்ட் ஸ்கோர் கார்டு கேஷ் சர்டிஃபிகேட் பர்த் சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவிஷனல் அலாட்மெண்ட் லெட்டர் சரிங்களா ஜென்ரேட் ஆன்லைன் மூலமாக ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் அதை நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கணும் சர்டிஃபிகேட் அண்ட் மார்க் ஷீட்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் டென் அண்ட் டுவெல் ஃபோட்டோ ஐடி ப்ரூஃப் ஆதார் ஐடி பேன் டிரைவிங் லைசன்ஸ் பாஸ்போர்ட் இதில் ஏதாவது ஒன்று கொண்டு போனால் போதும் எயிட் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் கொண்டு போகணும் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சப்போஸ் என்ஆர்ஐ அல்லது ஓசி கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா இந்த டாக்குமெண்ட்ஸோடு சேர்த்து பாஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பான்ஸ்பரர் யார் யார் ஸ்பான்ஸ்பரரோ அவங்களுடைய பாஸ்போர்ட் காப்பி வந்து கொண்டு போகணும் அதுக்கப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் அஃபிடவிட் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்பான்சர்ஷிப் அஃபிடவிட்டும் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே கோர்ட் ஆர்டர் படி இருக்குது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மெனி சாய்ஸஸ் இது சாய்ஸஸ் ஃபில்லிங்கை பற்றி நம்ம ஒரு டீட்டெயில் வீடியோ போட்டுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயவு செய்து பார்க்கலன்னா நீங்கள் தாராளமாக பாருங்கள் ஸோ எத்தனை சாய்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கேண்டிடேட்ஸ் கேன் ஆப்ட் ஃபார் அஸ் மெனி அஸ் அஸ் மெனி காலேஜஸ் அண்ட் கோர்சஸ் அஸ் மெனி சரிங்களா எவ்வளவு நம்பர்ஸ் நீங்கள் கொடுத்தாலும் தாராளமாக கொடுக்கலாம் சரிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கும் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்படி யூஸ்ஃபுல் ஆச்சுன்னு லைக் பண்ணுங்கள் கிளிப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டி ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மறந்துடாங்க அடுத்து வெளியே சந்திப்போம் உங்களுடைய டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்துச்